ஹலோ வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைய வீடியோவில் நாம் பார்க்க இருப்பது பர்ஃபெக்ட் டென்சஸ் ஏற்கனவே நேற்று அல்லது இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோஸில் நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதாவது கண்டினியூஸ் டென்சஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அண்டு ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வந்து எப்படி அந்த வெர்பு ஃபார்மேஷனோடு எழுதுறது அப்படிங்கிறத நேற்று பார்த்தோம் ஸோ முதன் முறையாக இன்று என்னுடைய வீடியோவை பார்ப்பவர்கள் என்ன செய்யணும் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நிறைய வியூவர்ஸ் கூப்பிடுங்க பாருங்க பயனடைங்க இது வந்து உங்களுக்காக போடப்படுகிற பதிவிடப்படுகிற பதிவேடுகள் வீடியோக்கள் அனைத்துமே உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க இருப்பது என்ன அப்படின்னா அதாவது பர்ஃபெக்ட் டென்சஸ் இந்த பர்ஃபெக்ட் டென்சஸில் மூணும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி அதாவது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸு ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்போ பர்ஃபெக்ட் டென்ஸுனால் நமக்கு இமீடியட்டாக என்ன ஞாபகத்துக்கு வரணும் ஆக்சிலர் வேறுபு ஞாபகத்துக்கு வரணும் என்ன ஆக்சிலர் வேறுபு ஹேஸ் ஹேவ் ஹேட் ஸோ இந்த ஹேஸ் ஹேவ் ஹேட் இந்த மூணு ஆக்சிலர் வேறுபு ஞாபகத்துக்கு வந்த உடனே அதுக்கப்புறம் என்ன ஞாபகத்துக்கு வரும் நமக்கு வேறுபுனுடைய பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபார்ம் அதாவது தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் இது ஒரு ஒரு தடையும் நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் நடத்தும் பொழுது சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு நான் விளக்கமாக சொல்கிறேன் அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு விஷயம் பர்ஃபெக்ட் டென்சஸ் அப்படின்னாலே பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னாலே இந்த மூணு ஆக்சல் வேர்பு ஹேஸ் ஹேவ் ஹேடு அப்புறம் மெயின் வேர்பினுடைய தேர்ட் ஃபார்ம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் ஸோ இந்த ரெண்டு பேசிக்கான விஷயம் அடிப்படையான விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் நிச்சயமாக இந்த பர்ஃபெக்ட் டென்சஸ் நம்ம வந்து கரெக்டாக யூகிஸ் எழுதிடலாம் ஸோ இந்த டென்ஸ் எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் இருந்தாலும் இதனுடைய ரூல்ஸை நான் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம வந்து ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணி இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க இருக்கிறது என்னன்னு சொன்னேன் அப்படின்னா வந்து பர்ஃபெக்ட் டென்சஸ் சொல்லி பார்த்தேன் இந்த பர்ஃபெக்ட் டென்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முதல்ல வரக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு தடவை ஒரு பா இதெல்லாம் ஒரு தடவை ஒரு பார்வை பார்த்துக்கிடுங்க இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்கள் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் இதில் என்ன பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்குறீங்க இந்த பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் இந்த ஓரமாக எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த ஓரமாக என்ன எழுதியிருக்கேன் இதுக்கு நமக்கு தேவை ஹாவ் ஹேஸ் புரியுதா இந்த ஹாவ் ஹேஸ் தான் நமக்கு தேவை இப்போ நான் வழக்கமாக எழுதுறது போல் அந்த ஐ வி ஹி ஷி இத் யூ இந்த சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்ஸை வச்சு நான் வந்து சப்ஜெக்ட் எழுதியிருக்கேன் அப்போ வெறுப்பு என்ன பயன்படுத்திருக்கேன் மெயின் வெறுப்பு அப்படின்னா சிங் அப்படிங்கிற வெறுப்பை பயன்படுத்தியிருக்கேன் இப்போ பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து சங் அப்படின்னு வரும் ஏன்னா சிங் சேங் சங் ஓகேவா ஸோ இந்த ஹாவ் ஹேஸ் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம எழுத போகிறது அப்படின்னா வெறுப்பனுடைய தேர்ட் ஃபார்ம் அப்போ இது ஒன்று ஹாவ் சங்காக இருக்கும் அப்படி வந்து ஹேஸ் சங்காக இருக்கும் டிபெண்டிங் அப்பான் த சப்ஜெக்ட் ஓகேவா பாருங்கள் இப்போ முதல்ல இருந்து பாருங்கள் ஐக்கு நான் வந்து என்ன போட்டிருக்கேன் புரிஞ்சுங்களா இப்போ ஐக்கு வந்து என்ன சப்ஜெக்ட் போட்டிருக்கேன் நான் ஐ வந்து ஐ ஹாவ் சங் எ சாங் ஐ ஹாவ் சங் எ சாங் அப்புறமா வி ஹாவ் சங் எ சாங் யூ ஹாவ் சங் எ சாங் அது போட்டதுக்கப்புறம் என்ன வந்துருச்சு தேர்ட் பர்சன் சிங்கில் சப்ஜெக்டாக வந்துருச்சு இப்போ தேர்ட் பர்சன் சிங்கில் சப்ஜெக்டாக வர்றப்ப என்ன வரணும் ஹேஸ் வந்துடணும் ஹி ஹேஸ் சங் எ சாங் ஷி ஹேஸ் சங் எ சாங் இட் ஹேஸ் சங் எ சாங் மறுபடியும் தேர்ட் பர்சன் ப்ளூரல் என்ன வரணும் தே ஹாவ் சங் எ சாங் ஓகே ஸோ அந்த ஃபார்மேஷனை பார்த்துங்க இதை பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் கடைசியில் கீழே என்ன போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் கீழே வந்து இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் நீங்கள் எழுதியிருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ இங்கே பார்க்குறப்ப வருப்பினுடைய அந்த ஃபார்மேஷன் எழுதியிருப்போம் பாருங்கள் வருப்புடைய ஃபார்மேஷன் தெரியுதுங்களா ஸோ இப்போ பாருப்ப இந்த வருப்புடைய ஃபார்மேஷன் எப்படி இருக்குங்க பாருங்கள் சி அப்போ என்ன வரணுங்க சப்ஜெக்ட் அப்புறமா என்ன வரணும் 
perfect tense nala have alladhe has plus verb 3 plus verb 3 aparama object aparama rest so i have sung a song apdi solrappa i inga the ungal subject so have ngirad and the auxiliary verb perfect tense kudi auxiliary form apra past participle form of the main verb sung a song and the object plus and the rest if i have sung a song just now present perfect tense parnga so idu da vandu ungalku formation of the verb for the present perfect tense paathinga nadra nalla parnga i hope it is visible indha na vechirukkiren da start edhi irukadhu ungal nalla paar nalla puriyum nenikiren parnga okay va right so idu or vidhyasamana muraiya irukku abingiradha na vandu pen avala alaga edhi ungalukaga indha mari pakkathula vechi kaamcha innum ungalku puriyala vandu nalla theriyum abingiradhukaga indha mari panniittu paakala puriyudhingala okay so appa namba present perfect tense ivula da ivula da namba present perfect tense la paaka porom so idha namba therinjikka vendi enna de has have abingira auxiliary verb past participle form of the main verb appo depending upon the subject நம்ம எழுதுகிற சப்ஜெக்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் ஹாவ் அல்லது ஹேஸ் போட்டு நம்ம வாக்கியத்தை நிறைய பண்ணுறோம் ஓகேவா இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் எப்போ பயன்படுத்துவோம் நம்ம ஞாபகம் இருக்கா ஐ ரிமெம்பர் நம்ம அந்த டிஸ் எப்போ டிஸ் இந்த சென்டென்ஸை பயன்படுத்த போகிறோம் டென்ஸ் எப்போ பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்பொழுது இந்த பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வந்து எந்த சூழ்நிலையில் பயன்படுத்தப்படுது அப்படிங்கிறத நான் உங்கள்ட்ட சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்குங்களா ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க எப்போ பயன்படுத்துகிற இதை so this tense is used to describe an action that has happened just a few minutes ago adavadhu konja nerathukku munnadi nadandha mudinda or nigalvai kurippadharku payanpaduthapadakoodiyadhu dhaan in the present perfect tense appa subject have or the has past participle form of the main verb object and then the rest okayla so idhula vera onnu neenga ஒரே <laughs> பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நான் அதே சப்ஜெக்ட் வைஸ் தான் அந்த சென்டென்ஸ் எழுதியிருக்கிறேன் பாருங்க நல்லா எஸ் கோ த்ரூ இட் ஓகேவா சரி இப்ப இது நமக்கு ஹேட் அப்படிங்கிற ஆக்சிலுக்கு தேவைப்படுது அந்த ஹேடுங்கிற ஆக்சிலுக்கு பயன்படுத்தி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் ப்ளூரல் செகண்ட் பர்சன் சிங்குலர் அப்புறம் ப்ளூரல் அப்புறமா தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல் அதை பயன்படுத்தி நம்ம சென்டென்ஸ் எழுதியிருக்கோம் அப்போ கடைசியில் அந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த வெர்ப் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த வெர்ப் எப்படி இருக்கு ஜஸ்ட் ஹேவ் அ லுக் அட் புரியுதுங்களா அங்கே எழுதியிருக்காங்க ஸோ இது தான் அந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த வெர்ப் ஃபார் த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ஸோ நல்ல பார்த்துங்க இவ்வளோ தான்ப்பா வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ திஸ் இஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இது எப்ப நம்ம பயன்படுத்துவோம் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பிகாஸ் இது வந்து ஹேட் போட்டு அப்புறம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் நம்ம பயன்படுத்துறோம் ஐ ஹேட் சங் அ சாங் அப்படிங்கிறப்ப அல்லது வி ஹேட் சங் அ சாங் அப்படிங்கிறப்ப அண்ட் ஆக்ஷன் தட் பிகான் இன் த பாஸ்ட் தட் பிகான் இன் த பாஸ்ட் அட் அ பர்டிகுலர் டைம் ஐ ஹேட் சங் அ சாங் லாஸ்ட் வீக் போன வாரம் நான் பாடின பாட்டு அல்லது வி ஹேட் சங் அ சாங் ஹி ஹேட் சங் அ சாங் அப்ப இதுக்கு வந்து ஹேஸ் எல்லாம் வராது ஞாபகம் வச்சுங்க So, in the tense, how do you know that? This tense is used to describe an action that began in the past at a particular time, a few months or weeks or there. Some time on the, I'm not going to say, 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 when you say, they had sung a song, they had sung a song, I'm going to say, they may have sung a song, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, அப்ப ஏற்கனவே நடத்தி பாடி முடிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதை அந்த செயல்பாட்டை குறிக்கூடிய அப்போ அதனுடைய ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த வேர்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேண்ட் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் ஆஃப் த மெயின் வேர்ப் அப்புறமா ஆப்ஜெக்ட் தென் த ரெஸ்ட் 
so past perfect tense புரியுங்களா so very simple இப்போ அடுத்த அப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா இதனுடைய பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் கண்டினியூஸ் வந்து ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் சாரி ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் கண்டினியூஸ்னு நேற்று பார்த்தால் அதே வச்சு ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அடுத்தது வந்து நம்ம ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் சொன்னால நமக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வரணும் என்ன சொல்லியிருப்பேன் ஞாபகம் இருக்குங்களா ஆறு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பல முறை ஃபியூச்சர்னால நமக்கு வில் அப்படிங்கிற ஆக்சிலர் வரும் ஞாபகத்துக்கு வரணும் துணை வினைச்சோம் ஞாபகத்துக்கு வரணும் அதே போல ஷெல் நீங்கள் ஷெல் பயன்படுத்தினா ஷெல் பயன்படுத்தினா அப்போ வில் ஷெல் இது போட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன வரணும் அப்படின்னா இது பர்ஃபெக்ட் டென்ஷனால ஹேவ் அப்படிங்கிற ஆக்சிடன்ட் வரும்போது கண்டிப்பாக வரணும் அதுக்கப்புறம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபார்ம் ஆஃப் த மெயின் வரும் அப்புறமா ஆப்ஜெக்ட் அப்புறமா அந்த ரெஸ்ட் அப்போ என்ன வரும் நான் சொல்லாமல் இந்த எழுதுகிறத காமிக்கவே காமிக்காமல உங்களுக்கு வந்து இப்போ அதனுடைய பதில் தெரியும் நான் எழுதுகிறத காமிக்காமலே உங்களுக்கு அந்த பதில் தெரியும் என்ன பதில் தெரியும் ஐ வில் ஹாவ் சங் எஸ்ஆம் we will have sung a song you will have sung a song he will have sung a song pathinga appo solidey pol adha dhaan anga summa chinna na avanga chinna da ungalukku pakkathula paathu puriyara maari eliyirukken paarenga ipo namakku future perfect tense enna theva appadina will alladhu shall aparama and have appadina option irukku paarenga formation avada verb eppadi irukku paarenga keela keela kudichirukken pathinga so this is the formation of the verb for future perfect tense paarenga good our the future perfect tense subject will or shall plus have plus past participle form of the main verb subject object and then the rest so i will have sung a song few weeks back or a few weeks ago or he will have sung a song few months ago so an action that is described to denote an action that happened in the past and it will continue in the future also will have sung a song it is an imaginary kind of an action or என்ன பண்ணுறோம் கற்பனை செய்து பார்த்து எழுதப்படக்கூடிய ஒரு செயல்பாடு அதாவது கற்பனை செய்து கற்பனை செய்து நாம் செயல்பட்ட ஒரு செயல்பாட்டினை குறிப்பதற்கு இந்த செயல் இந்த டென்ஸை பயன்படுத்தும் ஸோ தமிழில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த சரியான வார்த்தைகளை உச்சரிப்பதன் மூலமாக சரியான நேரத்தில் எந்த டென்ஸை பயன்படுத்தும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெளிவாக புரியும் இப்போ ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஷனாலே ஃபியூச்சர் வந்து எதிர்காலத்தை புரியுது அப்போ வில் ஹேவ் பாடி இருப்பேன் புரியுதுங்களா அப்ப வி வில் ஹாவ் சங்க சாங் பாடி இருப்போம் ஹி வில் ஹாவ் சங்க சாங் பாடி இருப்பான் பாடி இருப்பால் பாடி இருக்கும் பாடி இருப்பார்கள் தே வில் ஹாவ் சங்க சாங் புரியுதுங்களா ஸோ அவ்வளோதான்ப்பா ஓகேவா ஸோ வெரி சிம்பிள் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்ப நம்ம மூணு டென்ஸ் பார்த்தாச்சு இப்போ என்னென்ன டென்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்ப இந்த மூணு டென்ஸுமே வந்து அதாவது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அல்லது கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் வாரங்களுக்கு முன்னாடி நடந்து முடிந்த ஒரு நிகழ்வை குறிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படக்கூடிய டென்ஸ் தான் இந்த பர்ஃபெக்ட் டென்சஸ் அப்ப ரொம்ப ஈஸி புரியுதுங்களா வேற என்ன பார்க்க போறோம் ஸோ அதனால இதை இந்த வீடியோ நீங்க மறுபடியும் பாருங்க பார்த்து இது வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க மற்றவங்கள்ட்ட ஃபுல்லா பார்த்துட்டு சொல்லுங்க ஃபுல்லா பார்த்துட்டு சொல்லுங்க ஸோ அந்த பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் பல முறை எங்கெங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது இந்த ஃபார்மேஷன் வந்து எவ்வளோ அங்கே இருக்கான்னு பாருங்கள் வில் ப்ளஸ் ஹாவ் ப்ளஸ் மெயின் வேறு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் இருக்கா அல்லது ஹாவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபார்ம் வந்து வேறு இருக்கா அல்லது ஹேட் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபார்ம் வந்து வேறு இருக்கா அப்படிங்கிறதுலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக அப்போ இது வந்து பர்ஃபெக்ட் டென்சஸ்ஸு அப்போ ஹேஸ் ஹேவ் போட்டு பிபிவி பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபார்ம் வந்து வேறு இருந்துச்சுன்னா ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸு ஹேட் போட்டு வருப்பு த்ரீ இருந்துச்சுன்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வில் போட்டு ஹேவ் போட்டு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபார்ம் வந்து வருப்பு இருந்துச்சுன்னா ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் புரியுதுங்களா ஸோ இதோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கண்டினியூஸ் டென்ஸை பார்த்துட்டு ஏற்கனவே அப்போ கடைசி உள்ள கண்டினியூஸ் டென்ஸ் என்ன பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்போ நம்ம ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் பார்த்தாச்சு பாஸ்ட் டென்ஸ் பார்த்தா அதில் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் பாஸ்ட் சிம்பிள் ஃப
கண்டினியூஸ்ல பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் பார்த்தோம் இன்னைக்கு நம்ம பர்ஃபெக்டன்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்த்து முடிச்சிருவோம் ஸோ அப்போ இந்த பர்ஃபெக்டன்ஸுங்கிறப்ப நான் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க வீடியோவாக மறக்காமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் வந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஆசான் எல்வீஸ் தாஸ் வணக்கம் நன்றி பார்ப்போம்